നമസ്കാരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ കോശജാലകങ്ങൾ അഥവാ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിവിഷൻ എന്ന വണ്ണം മുൻ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോശജാലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ടിഷ്യൂസ് കലകൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന എന്താണ് കോശങ്ങളാലാണ് അല്ലേ അവർ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആ സെൽസിൽ തന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ക കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കോശ ജാലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും എന്താണ് പലതരം ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ ജന്തുക്കളുടെ ടിഷ്യൂസ് ജന്തുകലകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സസ്യകലകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സസ്യകോശങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കലകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ജന്തുകോശങ്ങളിലെ കലകൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നാഡീകോശം അഥവാ നെർവ്സ് ടിഷ്യൂ അതുപോലെ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ പേശികല അതുപോലെ ആവരണ കല കല അഥവാ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ അതുപോലെ യോജക കല അഥവാ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജന്തുകലകളിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സസ്യകോശങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാൻറ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സസ്യങ്ങളിൽ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രങ്ങളിലാണ് വളർച്ച പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജന്തുക്കളിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ല നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സസ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട്സിലും സ്റ്റമ്മിലും സസ്യങ്ങളിലെ വേരിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാണ്ടത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങളിലോ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വളർച്ച നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ജന്തുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വളർച്ച നടക്കുന്നത് ടിപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെംസ് കാണ്ടത്തിൻ്റെ വേരിൻ്റെയും അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും വളർച്ച നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കോശങ്ങളാണ് സസ്യകോശങ്ങളിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ അഥവാ മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂസ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് സസ്യങ്ങളിൽ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്യങ്ങളിൽ വളർച്ച നടക്കുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റമ്മിൻ്റെയോ അറ്റത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണ്ടത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രഭാഗത്ത് കാണുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ അഥവാ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഇനി ഇവ ത്വരിതഗതിയിൽ വിഭജനം നടന്നാണ് സസ്യങ്ങൾ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ വിഭജനം അതിലൂടെയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് സീൻ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയോ റൂട്ടിൻ്റെയോ അറ്റത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദേ അണ്ടർ ഗോ റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വിഭജനം ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ അതിന് ആ ഭാഗത്ത് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വിഭജനത്തിലൂടെയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിലൂടെയാണ് സസ്യങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മെരിസ്റ്റമിക് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജന്തുക്കളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലും എന്തുണ്ട് പലതരം കലകളുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കലകളാണ് നമുക്ക് സസ്യങ്ങളിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് സസ്യ സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചറാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പിയാണിത് അതിൽ നോക്കൂ മെരിസ്റ്റമിക് കോശം ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കുക നീല കളറിലുള്ളത് അതിലെന്താണ് നടുവിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ വലിയ മർമ്മം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്നു അല്ലേ മ മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് അത് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ അതായത് വിഭജനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് വലിയതാണ് അല്ലേ വലിയ മർമ്മമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭിത്തി അഥവാ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും
മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈറ്റോ പ്ലാസം അഥവാ കൂടുതൽ കോശദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വിഭജനം സംഭവിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശമാകുമ്പോൾ ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ മെച്ചോർഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക് അവിടുത്തെ പർപ്പിൾ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായി അല്ലേ മർമ്മ മർമ്മം എന്തായി വരുന്ന സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് വരുന്നത് ചെറിയ മർമ്മമാണ് മെച്ചോർഡായി വരുന്നതോറും മർമ്മത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം ബാക്കി സാധനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മർമ്മത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞത് അതുപോലെ പ്രൈമറി സെല്ല് മാറി അവിടെ എന്താ വരുന്നത് കട്ടി കൂടിയ ദ്വിതീയ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെൽ വോളാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യത്തേതിന് കട്ടി കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എന്തോ എത്തുന്നതോറും അതിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കട്ടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോ പ്ലാസം കുറവായിരിക്കും മറ്റേതിൽ മെച്ചോർഡ് അല്ലാത്തതിൽ എന്താണ് ചുറ്റും കോശദ്രവ്യമാണെങ്കിൽ ഇതിലെന്താണ് കോശദ്രവ്യം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ പ്രത്യേകതകളാണ് മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് അതുപോലെ പ്ലാൻറ്റ് മെച്ചുറായ സെൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മത്തിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മെരി മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വലുതും പൂർണ്ണ വർ വളർച്ച എത്തിയ കോശങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ചെറുതുമാണ് അല്ലേ ഇനി തിക്നസ് ഓഫ് ദ സെൽ വൺ കോശഭിത്തിയുടെ കനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ കനം തീരെ കുറവാണ് പക്ഷേ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കനം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കോശദ്രവ്യം അഥവാ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കൂ മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ അളവ് കൂടുതലും അത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാം മെരിസ്റ്റമിക സെല്ലും മെച്ചോർഡ് പ്ലാന്റ് സെൽസും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യാസം എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അറിയണം മർമ്മം അതുപോലെ കോശഭിത്തിയുടെ കാലം കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂവിലുള്ളത് അഥവാ ഒരു സസ്യകലകളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ജന്തുകലകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചോളം സസ്യകലകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് വിച്ച് ആർ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്റ്റീറൻ കൈമ സൈലം ഫ്ലോയം എക്സെട്ര മെരിസ്റ്റമിക കലകളിൽ നിന്നാണ് വിവിധ ഇനം സസ്യകലകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് അവയൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമയുണ്ട് കോളൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ സൈലം ഫ്ലോയ ഇന്ന് എന്നിവയൊക്കെയാണ് സസ്യകലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാരൻ കൈമ ക്ലോറിൻ കോളൻ കൈമ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ പാരൻ കൈമ അഥവാ പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സ്പെല്ലിങ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചോളാം പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്ന അതാണ് എന്ത് പാരൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തുളസി ഒക്കെ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പാരൻ കൈമ അതുപോലെ പ്രകാശ മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തുളസിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സസ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണോ മൃദുവായി കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് പാരൻ കൈമ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ലഘുഘടനയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാരൻ കൈമയാണ് സാഹചര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരലുണ്ട് ഏത് ഭാഗമാണ് സസ്യത്തിൻ്റെ
കോളൻ കൈമ പാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം മൃദു എന്നോർക്ക പാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാവം മൃദു കോളൻ ആ ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കോളൻ കൈമ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും നൽകുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കോളൻ കൈമ ഈ കോശഭിത്തി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ അതിൽ മൂലകളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്ന ആ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് മുഴുവനായിട്ടില്ല കോശഭിത്തിയുടെ ഈ എൻ പോയിൻസിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കോളൻ കൈമ അതുപോലെ സസ്യം ഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും അത് നിൽക്കാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് കോളൻ കൈമയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ സെൽ വാളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോളൻ കൈമ അതുപോലെയോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സ് ഈ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതായത് വളഞ്ഞ് സസ്യ ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് നിൽക്കാനും അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാനും ഒക്കെ വീണു പോവാതെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് കോളൻ കൈമയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ക്ലീറൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങളാണ് ഇതിന് വ്യത്യാസമില്ല മറ്റേത് കോർണറിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ സ്ക്ലീറൻ കൈമ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നു ഒരേ തരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതവുമാണ് അതുപോലെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്ലീറൻ കൈമയും കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂണിഫോമിലി തിക്കാണ് മറ്റേത് കോർണറിലാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് യൂണിഫോമിലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽ വാൾ അതുപോലെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാൻറ്റ് പാർട്സ് സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് സ്ക്ലീറൻ കൈമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോറി സസ്യകലകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പാരൻ കൈമ കോലൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ പാരൻ കൈമ പാവമായത് അപ്പോൾ ലഘുഘടന അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്നാലോ കോളൻ കൈമയാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽ ദാറ്റ് ആർ തിക്ക് ഓൺലി അറ്റ് ദ കോർണർ കോർണറിൽ മാത്രം കട്ടി കൂടി കാണപ്പെടുന്നു ഇതും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കും സപ്പോർട്ടിനും സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ക്ലീറൻ കൈമയാണെങ്കിലോ യൂണിഫോമിലി തിക്കാണ് എല്ലാ ഭാഗവും എന്താണ് ഒരേപോലെ കട്ടി കൂടിയതും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒപ്പം ഒപ്പം ഈ നോട്ട് കൂടെ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും വെറും പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നോട്ട് സുഖമായി നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് അപ്പോൾ സസ്യകലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം പരങ്കമ കോലങ്കമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൈലവും ഫ്ലോയത്തിനെയും കുറിച്ചാണ് സൈലവും ഫ്ലോയത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക പേര് തന്നെ നമ്മുടെ സസ്യകലകൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് കോളൻ കൈമ കണ്ടോ ഏറ്റവും മേൽഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോളൻ കൈമ ആ പിങ്ക് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് പാരൻ കൈമയാണ് അതുപോലെ സ്ക്ലീറൻ കൈമ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അതുപോലെ ഫ്ലോയം സൈലം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേയുള്ളൂ എന്താണ് കോളൻ കൈമ പാരൻ കൈമ സ്ക്ലീറൻ കൈമ ഫ്ലോയം ആൻഡ് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കോളൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജന്തുകലകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് യോജക കലയായ രക്തത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതായത് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് രക്തമാണ് പ്രധാനമായും പദാർത്ഥങ്ങളെ സംവഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അത് ജന്തുകലകളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ പ
സസ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഈ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവുമാണ് ഓക്കെ സസ്യങ്ങളിൽ വേര് ആകരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൈലം ഫ്ലോയം തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ചെടി വെച്ചു ചെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം സസ്യങ്ങളിൽ ആകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്കും തിരിച്ച് ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സംവഹനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഈ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലെ കോശങ്ങളാണ് ഇത് സംവഹന കലകൾ അഥവാ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പലതരം കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടവയാകയാൽ ഇവയെ സങ്കീർണ കലകൾ അഥവാ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നുകൂടെ വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തികൾ അതിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല കോശങ്ങളാണ് ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പലതരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ സങ്കീർണ കലകൾ അഥവാ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് ശൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം സങ്കീർണ കലകളുണ്ട് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിലെ ശൈലവും ഫ്ലോയവും ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ റൂട്ട്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ലീവ്സ് നീഡ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിനറൽസും വാട്ടേഴ്സും വേര് ആഗ്രഹം ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകണം അല്ലേ അതുപോലെ സസ്യത്തിൻ്റെ ലീഫിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യണം സസ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പാർട്സുകളിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഫോംഡ് ഫ്രം പെക്യൂലിയർ സെൽസ് ടു ഡു ദിസ് ആർ കോൾഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ദി ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ ഇതിനെ എന്തെന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ പലതരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംവഹന കളകൾ അഥവാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് സൈലവും ഫ്ലോയും ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വ്യക്തമായി എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഒക്കെ വളരെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ സൈലം നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കുഴലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേരാകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലെത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു അപ്പം സൈലം എന്നോർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം റൂട്ടിലാണ് ചില വേരിലാണ് ചില അതെന്ത് ചെയ്യണം സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തണം അപ്പം അതാണ് സൈലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേര് ആകരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും എവിടെ എത്തിക്കുന്നു ഇലകളിലെത്തിക്കുന്നു അതാണ് സൈലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് പറ്റിയ ഇലകളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് അതിന് നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കുഴലുകളായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സൈലം കാണപ്പെടുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കോശഭിത്തി ദൃഢമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താങ്ങും ബലവും കൊടുക്കുന്നു കുഴലുകൾ കൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള കോശഭിദ്ധിയാണ് ഈ സൈലത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യത്തിന് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു ട്യൂബ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം എലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസ് അത് നീണ്ട കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഴലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റൂട്ട്സ് ടു ദ ലീവ്സ് നമ്മളുടെ റൂട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളവും മിനറൽസും ഒക്കെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു ഇലകളിലെത്തിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് തിക് സെൽ വാൾസ് ആൻഡ് ദിയർ ഫോർ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ടു ദ പ്ലാൻറ്റ് സസ്യത്തിന് വേണ്ടിയ പ്രോ സപ്പോർട്ടും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ സൈലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സൈലം ഞാൻ പറഞ്
അതുപോലെ ഇതെന്താണ് പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങളുമാണ് ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ട്യൂബുലാർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂസാണ് സോറി സെൽസാണ് അല്ലേ ഇതിലെ സെൽസ് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ വേരുകൾ ആഗ്രഹം ചെയ്ത ജലവും ലവണം ഇലകളിൽ എത്തിയല്ലോ സോ ആ ഇലകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണപരമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഫ്ലോയമാണ് സോ ഇലകൾ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ്സ് ഇൻ ദ സൈസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ടു വേരിയറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലോയം സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും സൈലം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജലം ലവണവും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോയം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് ശരീ ശരീരത്തിൽ സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാക്കി എത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിലെ കുഴലുകൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ബന്ധിതമായ കോശങ്ങളാണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സെൽസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് സസ്യകലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കലകൾ അപ്പോൾ ഇതിലെ സൈലോം ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് സൈലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തല്ല കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുപോലെ അത് കുഴൽ രൂപമാണ് ഫ്ലോയും കുഴൽ രൂപമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് അത് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തായിട്ട് പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവുക സസ്യങ്ങൾ ളിലെ പ്ലാന്റിലെ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ അഥവാ അതിന് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ കാണത്തിൻ്റെയും വേരിൻ്റെയും അഗ്രഭാഗത്താണ് ഈ മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ കാണാം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ടിപ്പിലാണ് മെരിസ്റ്റമിക് കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിവിഷനാണ് സസ്യങ്ങൾ വളരാനും കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യുക രണ്ട് തമ്മിലും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാരം കൈമ കോലൻ കൈമ സ്റ്റീറൻ കൈമ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അതിൽ പാരം കൈമ എന്താണ് ലഘുഘടനയും മൃദുവായ ഭാഗവുമാണെങ്കിൽ കോളൻ കൈമ മൂലകളിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ സ്ക്ലീറൻ കൈമയോ കട്ടി കൂടിയ തരം കോശങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് യൂണിഫോമിലി തിക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ സെൽസ് കോലൻ കൈമയും സ്ക്ലീറൻ കൈമയും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും വരച്ച് രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടാവും ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സസ്യഭാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് അതുപോലെ ടിഷ്യു വരച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു വേ ഇതിൽ വാഴയുടെ വേരിലെ കോശങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കലകളെ അതിൻ്റെ ഘടനയെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും വരാം വരച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംവഹന കലകളാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലവും ലവണവും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് ശരീര സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഫ്ലോയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നോട്ട്സ് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്